Herkese günaydın. Bugün İtalya'ya gidiyoruz. Alfa Romeo Müzesi'ne. Baya heyecanlıyım. Zaten ben kişisel olarak da gitmek istiyordum. Baya güzel bir gün geçecek. Cici, cici. Tele geldik önce Stresa bölgesinde. İnanılmaz güzel bir yer arkadaşlar. Ya burada insan yaşlanmaz. Öyle söyleyeyim. Bakın burada kim var? Aras Dinçer. İtalyan Alfa Romeo dedin mi? Türkiye'de aklıma gelen ilk insan Aras'tır. Estağfurullah. Estağfurullah. Tüm otopark.com takipçilerine buradan selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Aynen. Yarın müzeye gidiyoruz. Çok önemli bir yer. Müzede Aras'ın değerli bilgilerini zaten alacağız. Muhabbet de ederiz. Odada Alfa Romeo Müzesi ile ilgili bir katalog vermişler. Şimdi açalım bakalım ne var. Baya heyecanlı. Ya Alfa Romeo'nun bu Montreal. Yarın da göreceğiz zaten. Çok muhteşem bir modeldir. Vay benim makine. <gülüyor> Güzel hediye. Herkese merhaba. Bugün Arese'ye geldik. Alfa Romeo'nun yenilenen müzesini ziyarete geldik. Hemen bizi kapıda Alfa 4C Spider karşılıyor. Alfistilerin cenneti arkadaşlar. Modeller harika. İlk girişte bizi yarış araçları karşılıyor. Burada çok böyle özel e, PA16. Türkiye'de Formula 3 olarak evet. yarıştı. Evet. Tipo, Tipo. Alfa Romeo, Fiat ve Alfa Romeo grubunda Aynen. kullanılan ve Twin Spark kapakla da kullanılan motordan bahsediyoruz. Bu yanımdaki normal bir Alfa 164 değil. Aslında bu sadece bir kupa. Öyle düşünün. Prokar. Prokar. E, zaten motoru da şu V10 olandan. <gülüyor> zaten ciddiyetini basıklığından da anlayabiliyorsunuz. Şöyle uçak motorlarını görebilirsiniz. Radyal motor var mesela şurada meşhur. Motor diye buna denir işte. 1350 beygir 2400 devirde. Bir Alfa Romeo satın aldığınız zaman sadece bir otomobil değil köklü bir otomobil tarihi de satın alıyorsunuz aslında. Ta 1909'lu yıllardan başlayan Böyle müzenin başlangıcı. 8C'nin atası arkadaşlar. 8C 2300. 155 beygir 5200 devirde. 185 km hız. Düşünsenize bununla 185 yapıyorsunuz. Şu hatların güzelliğine, rengin güzelliğine bak. Bu otomobil arkadaşlar 6C. Aras'cığım bir daha söyler misin? Bu Hangi? otomobili Baba 1 filmini seyredenler çok iyi ve hemen hatırlayacaklardır. Çünkü e, Al Pacino'nun filmde ilk evlendiği karısının suikast sonucu bomba havaya uçtuğu otomobil. Yeşil ve siyah kombinasyonu da ayrı bir güzel. 1900 e, Super Sprint. Bu aslında çoğu şeyin de başlangıcı gibi bir otomobil. Sinan aslında bu e, Juliette SS olarak da geçen otomobil. Evet. 1950'lerin başında Juliette efsanesine başlatan otomobil işte budur. Süper Legera yani en hafifletilmiş versiyonu. Lamborghini'de de vardır ya Süper Legera. Evet, Lamborghini de geleneğinde de olan ama aslında Alfa Romeo'dan alınmış bir terimdir. Evet. Süper Legera bu arada onu da belirtmiş olalım. Bu otomobil 1956 versiyonu 115 beygir gücünde evet. ve 1.97 litre. litre. Yani 1975 tam 2 litre de değil. Onun için 1900 zaten. Evet. Ve bu otomobilden sadece 599 adet üretildi. 600.'sü yapılmadı. Yapılmadı. 55 Çok 50... nadide bir örnek yani. 55 ile 58 yılları arasında ve tabii ki şuraya mutlaka bir girmek lazım. Touring. Touring Şu... Super Legera. Touring stüdyosunda tasarlanıp üretilmiş bir model. E, model. Biliyorsun o yıllarda mesela bu otomobilin sedanı da buradadır. E, otomobillerin çoğunu farklı stüdyolar kendilerine göre yorumlayıp küçük evet. adetlerle üretiyorlar. Farklı farklı şeylerde evet. işte Milano, evet. işte Mito da öyledir ya. Evet. Milano'da İsim, dizayn edilip evet, Torino'da yapılıyor. Evet, i̇simlere benziyor olabilir ama otomobillerin C sütünlerinde, kuyruklarında, çamurluklarında, far yapılarında, panjurlarında, bunun gibi detaylarında 
her koç bir yoldur. Yani her tasarımcı kendi, kendi yorumunu, yorumunu, katıyor. yorumunu katıp ona göre otomobili şekilleniyor. Çok güzel ya. Harika. Hemen yanında, Hemen yanında Julia arkadaşlar. Şimdi evet. de bugün bayıla bayıla kullandığımız. Julia çok özel bir otomobildir. Julia o senelerde ilk arka disk frenli, e, kitli diferansiyelli bir modeldir. Hani her model değil ama önemli bir modeldir bu. Bugün kullandığımız Julia'nın dedesinin babası Dedesi. oluyor. Aynen. Yani 1960'lara gitmek lazım. Bu otomobil aynı zamanda da meşhur İtalyan kolluk kuvveti karabinierlerinde otomobil olarak aslında filmlerde bile. Evet. Çok yani, filmlerde evet, çok konuk olmuş. Aşağı yukarı bu renkte. Bunun biraz daha koyu lacivertiyle yer almış. Meşhur bir otomobil ve çok hızlı bir otomobildir. Hafif, çok hızlı, ve hafif, kuvvetli, bir kuvvetli 1600. Evet. İşte 90 beygir, 1300'ü de var. 1300'ü de var. Süper diye geçer. Süper diye. Evet. Şimdi Montreal modelini göstereceğim size. Çok özel bir otomobildir. Cengiz Artan Müzesi'nde de var bunlardan bir tane. Zamanın yine ilerikçi dizaynlarından biri. Rengi de efsane. Jantlar. Bertone tasarımı. Biraz böyle Miro'yu da andırıyor gibi. Evet Sinan bu da güney anlamında biliyorsunuz. İtalyanca da Alfa Romeo'nun güneyde kurduğu bir fabrikada kurulan yani güneydeki ekonomiyi canlandırmak için orada yerleştirilmiş bir fabrikada üretilip canlandırılan bir otomobil ve maalesef e, güney işçiliğinden nasibini alıp <gülüyor> çok büyük e, kalite problemleriyle karşılaşmış ve Alfa Romeo'nun adının kalitesiz anlamında çıkmasına da bir miktar sebep e, olmuş sebep modellerden olmuş, biri. Bir tanesi biraz talihsiz bir model. Talihsiz. Burada Hemen yanda meşhur Alfa'nın Boxer, Boxer motoru, motoru arkadaşlar. E, tertemiz. Evet. Hayatınızda bu kadar temiz Boxer Alfa motoru bu motor gördüğünüz gibi evet. çok özeldir. Yani Alfa her zaman hep zamanın ilerikçi teknolojilerini yaptı. Gördüğünüz gibi direkt e, motor çıkışında şanzıman ve diskler de içeride. Bunun amacı tabi burada tamamen bir yani adeta zihni sinir projesi görüyoruz. Yani Boxer motorun amaçlarından bir tanesi de ağırlık merkezini aşağı, aşağı çektir. Burada da fren tertibatının hemen e, şanzıman ve diferansiyel çıkışında, çıkışında olmasının sebebi de yine ağırlığı otomobilin ortasına doğru çekip, çekip. E, otomobilin yol tutuş karakterini daha iyi hale getirmek Ki gibi bir getiriyor da hakikaten. Var. Şimdi göreceğiniz araba benim için çok özel bir model. Çok sevdiğim, hala kovaladığım, almak isteyeceğim bir model. Alfa 75. Alfa 75 gerçekten çok özel. Transaxle yani şanzımanı arka aksın arkasında. Kitli diferansiyeli var. Yine frenler ağırlık merkezi için içeride. Ee, ağırlık dağılımı %50-50'dir. Önde torsiyon vardır. Arkada dediyon süspansiyonu vardır. Çok çok çok özel bir modeldir. Evet, burada artık 80'lerin çocuklarının e, kolaylıkla tanıyıp teşhis edebileceği aynen, modelleri aynen. geldik artık Sinan. E, bu otomobil 85'ten 91'e kadar üretilen Alfa 75. Şu Alfa... jantlardan bulan olursa haber versin. Şu jantlar burada Speedline. <gülüyor> Speedline. Yani e, çok az otomobilde stok olarak çıkabilecek markada bir evet. jant. Speedline jantlı bir otomobil bulmak. Of, şu, şu kondisyonda bir 75 bulsam o var ya. O yılların ah, ah. E, kelebek camı etkisi yapan Evet. Difüzörlerini görüyoruz burada. Ve Alfa logolu. Evet. Bu otomobil e, bugün hala Alfa Romeo'larda gördüğümüz Twin Spark motorlara sahip. Sahip. İlk Twin Spark yani modern Twin Spark bloğunu ilk kullanan bir otomobillerden bir tanesi. beygir. Evet. E, bunun işte şey versiyonu var. Amerikan versiyonu var. Evet. 1.8 turbolu. E, 3 litre V6 olanı var. Yanında Ve da zaten... efsanevi 156. Benim de yaklaşık 7 senedir, 8 senedir kullandığım, benimki makyajlı. Nuvolo mavisi. Çok özel bir renktir. 156 arkadaşlar. Gerçekten çok özel bir renk. E, Walter da Silva'nın başyapıtlarından bir tanesi evet. bu otomobil. E, hala daha yollarımızda görebileceğimiz, hala daha bakınca güzel olarak adettiğimiz, evet. zamanın çok ilerisinde tasarımı olan ve kupe göründüğü kupe da ilk, ilk, ilk, ilk örneğidir. Evet. Yanında da hemen yanda tabii ki 8C, e, 8C hani anlatmaya gerek yok otur kahveni çayını iç. Evet aslında bu bir Ferrari biliyorsun evet. ki. Motoru Maserati. Maserati Ferrari tarafından geliştirilmiş V8 motora sahip e, ama tabii Alfa Romeo'da onların kardeş markası olarak bu platformu yani Maserati konfigürasyonunda olmak üzere önden evet. motorlu olmak üzere kullandı ama bu otomobil güzelliğiyle Maserati'nin de Ferrari'nin de Ötesinde. önüne geçti gitti. Aynen öyle. Bir de bu otomobil çok daha az sayıda üretildi. Ee, Tam bir koleksiyonluk Maserati yani. Maserati ve Ferrari akranlarından çok daha az üretildi. Ee, dolayısıyla şu an çok kıymetli. Çok kıymetli. Ve giderek de her gün fiyatı artan ve bakmaya da doyamayacağım güzellikte. Sadece 500 adet üretilmiş. Önü ayrı güzel, arkası evet. ayrı güzel. Alfa ve sesi de delidir bunun yani. Yollarda sık göremeyeceğin yani ne bir Ferrari gibi ne bir Maserati gibi sık sık göremeyeceğin çok modellerden biridir. 
Müzenin her yeri ayrı güzelliklerle dolu. Burada da Disco Valente. Ya yani ismi bile seksi arabanın. Şunun güzelliğine bir bakın. 1952 model. Bir yarış otomobili. Süper Legara'yı gene görüyorsunuz. Ve tasarımcısının imzasını görüyorsunuz. Karos Touring. 2000 Sportiva modeli. 1954 model. Burada görmüş olduğunuz model aslında tarihin ilk minivanıdır arkadaşlar. 1903 model. 40-60 Aerodinamica. Baya efsane bir modeldir. Aerodinamik için böyle bir tasarım yapılmış. Gördüğünüz gibi 6 kişi kadar oturabiliyor. Alüminyum gövdesi var. Bu Jaguar tasarımı Iguana. Bu jantlar efsanedir. Hemen onun yanında da 33 2 Coupe. Yine Stradale'nin temellerini oluşturan otomobildir. 33 Stradale'yi de göreceğiz şimdi. Şimdi göreceğiniz arkadaşlar 8C modeli. Hani şimdiki 8C'nin atası. Sinan, Çok özel bir otomobil. E, bu otomobil için özel bir e, zaman ayırmak lazım. Normal bir 8C'den bahsetmiyoruz. 2009 B Lungo modeli. Evet. 1938 yani Ulu Önder Atatürk'ü kaybettiğimiz yıl böyle bir vizyonla böyle bir otomobil yapılmış. E, 140 beygir gücünde Vitek. Beygir. Yani Vitek. Vitek motorlu ve Twin Spark motorlu 8 silindirli bir araçtan bahsediyorsun. Subab zamanlaması yani, var yani. Evet. 1938 yılı için yani bildiğin uzay teknolojisi bu. Yani Vitek evet. diyorsun. Ve 1938 yılından bahsettiğin zaman daha çift egzantrin bile kullanılıyor. Kullanılmadı. Blokten egzantrik. Tabii. Yani bu otomobil anlatmak için kelimeler ve biz hepimiz kifayetsiz, kifayetsiz kalırız. Buna sadece bakmak lazım. Bu arada bir Turing tasarımına bakıyorsun. Onu da tekrar söyleyeyim. Turing bu bazda bu anlamda Performans otomobillerinde Pininfarina, Zagato gibi üreticilerin biraz isim olarak arkasına kalmış olabilir evet. ama dikkat edersen Alfa Romeo'nun 20'li, 30'lu, 40'lı yıllarında imzası var. inanılmaz damgalar vurmuş. Yani şöyle bir tasarım, ben bilmiyorum bu tarihten sonra bir daha böyle bir vizyon Yon, gelecek otomotivi mi? gelir mi, geleceğini de zannetmiyorum. Sadece servet diyebiliyorum buna her Aynen. anlamda. Maddi, manevi bu bir servet. servet. Hemen arkamızda Julia TZ modeli var. Ee, bu da çok özel bir modeldir. Evet Sinan. Bu da Hatta bir Zagato tasarımı. Zagato tasarımı. Ee, bu otomobil tüp şasi bir otomobil. Ve tüp şasi. Evet, 1960'ların e, hakim spor otomobillerinden bir tanesi. Yani piyasadaki en hızlı, en hızlı, en üstün, e, en pahalı otomobillerden bir tanesi. Ağırlık e, dengesi neredeyse dört tekerlekte eşit olarak, eşit olarak. bastığı otomobillerden Süper. bir tanesidir. Ön soğutması falan var. Bu arada var. farkında mısın bilmiyorum. O kadar güzel bir dizim ve sunum evet. var ki otomobilleri aynı anda birkaç açıdan arkadan önden aynı görebiliyorsun. görebiliyorsun. Bu dizimi de bir ayrı bir e, görsel Çekmek olarak lazım. göstermek lazım diye düşünüyorum. Hemen yanında bizim hasta olduğumuz GT Junior'lar var. Sprint, GTA ve Junior. Yani burası e, bizim için cennet aras. Yani şu Julia ben Kıbrıs'ta bir tane tanıdığımız GTA'sını topluyordu. <gülüyor> yani 200 küsür beygirler yapmıştı motorunu. Ya şöyle söyleyeyim ee, sana Julia ailesi her zaman otomobil tarihinde, tarihinde Alfa Romeo tarihinde kült modellerinden biri oldu. Ee, herkes bilmez ama aslında Alman rakiplerinin BMW 2002 gibi evet. hatta Amerikan rakiplerinin V8 bloklu rakiplerinin bile çok ilerisinde Öncesinde. performansları vardı. Sadece 1.3 ve 1.6 motorlulara sahip olmalarına rağmen ilk Julia'lar e, hafif oldukları için onlardan tabii. çok daha iyi sonuçlar alıyorlar. Tabii tabii hafif var. olduğu için. Ama tabii Sprint GTA'ya gelince o efsane. Daha da değişti. Yani yağ soğutucusundan tut. Evet. İşte motoruna bir yarış otomobili yani. Şöyle yandan al. Zaten bu baykuş olarak adlandırılmış. Evet. Sadece iki farlı olan İki farlı olur. olur. Evet. Buna ben direkt bakınca aklıma zaten şey geliyor. Aşağıda da göreceğiz. Kamberli, silik evet. lastikli, evet. böyle GTM. Evet. Yani aşağıda da var galiba. Evet. Yani tüyleri diken diken oluyor insanın. Çok özel bir otomobil. Çok, Çok özel. Da güzel bir otomobil Çok aynı güzel. zamanda. Şimdi yarış otomobillerinin olduğu bölüme geldik. Ee, Alfa Romeo dediğim gibi her zaman yarış öncelik oldu. Hatta Enzo Ferrari de Alfa Romeo adına yarıştı zamanında. Şimdi göstereceğim yarış otomobili çok özel bir model. E, çift motorlu bir moto, bir motor diye geçiyor zaten. E, Ferrari ile de ortak bir yapım. Zaten Scuderia Ferrari amblemini de görüyorsunuz. İki motorlu olduğu için benzin depoları aracın iki yanına konumlandırılmış. Yaklaşık 300 küsür kilometreye çıkabilen 540 beygir yanılmıyorsam civarında olan 
Yani o zamanın işte süper hyper karı diyebileceğimiz bir yarış otomobili. Yani bunlarla bunlarla yarışmak nasıl bir şeydir? Ee, akıl akıl almıyor. Baksana benzin deposunun üstünde oturuyorsun. Ön aksın oralardasın. Arka motor, trans axle, karbüratörlü. Ya inanılmaz ya. Şanzıman 5 ileri mi dersin? Bilmiyoruz ama yani 1, 2, daha 5, o yıllarda... 4 de olabilir. Çok özel bir model olan 33 e, Stratale. Bu otomobil 2 litre V8 bir motora sahip bir atmosferik. Evet, Sadece atmosferik. 2 litre ve 280 beygir 900 kilonun 900 altında. Kilo zaten karbüratörleri evet. görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hani bunu kullanmanın Şöyle keyfini gösterelim. siz düşünün. Bu otomobil şöyle söyleyeyim sana 1967 yılında yani ne Ferrari, ne Lamborghini, ne, Lamborghini, ne Aston Duman Martin, hepsini. ne Bentley yani insanların aklına gelebilecek tüm spor Kim otomobillerin şey. en üst versiyonlarını e, ip edilen bir otomobil. Aynen öyle. Sinan aslında bu otomobil test değil 22 numaralı yarışmış olan e, T179F. Hmm. E, bu otomobil nispeten Alfa Romeo F1 kariyerinin en başarılı, başarılı. Alfa Romeo açısından modeli. Bu ise... Brabham tarafından şasi yapılmış Alfa Romeo motorlu olan evet. başka bir F1 otomobili. Diğerinden daha sonraki sezonlarda yarıştı. Ee, çok önemli pilotlar yarıştı bununla. Evet. Ee, ben bir de ufak bir şey ekleyeyim. Bu Brabham döneminde Brabham'ın takım patronu Bernie Ecclestone. Evet. Doğru. Evet. Şimdiki FIA baş. Şimdiki zaten FIA bak. Otomobilin e, Martini. Martini branding. Branding zaten e, motor sporlarında bir ekoldür Martini. Ekol. E bir de Alfa Romeo markasıyla birleşince hakikaten Lancia Delta Integrale'nin de ya Martini... kabul etmek lazım. Bu otomobiller çok başarılı olmamıştı ama yani baktığın zaman bir F1 otomobilin ne kadar estetik olabileceğini ve bugün F1 otomobillerin evet. ne kadar çirkin Çir... olduklarını ve ve ve, ve. Bu otomobili, 155 Ti. E, bu otomobili yani tanımayan yoktur diyeceğim ama robot. <gülüyor> e, Alfa Romeo sevmeyenler bile bu otomobili iyi ha, bilirler. Evet. Çünkü, Çünkü niye bilirler? E, DTM'de kasıp kavurdu etraf or, ortada. Tam ya uzaktan kumandalı otomobillerinde Lerin, çok önemli çöplerinden bir tanesidir. RC'ciler, RC'ciler bizi iyi çok bilir. iyi anlıyor şu an. E, 155 DTM ile beraberiz. E, DTM nedir? Deutsche Touring, Touring. Wagen Meisterschaft. Yani Alman otomobil e, Touring pis şampiyonası. kupası diyelim Türkçesine kısaca. Ve bu otomobil İtalyan e, kafa kağıdı ile diyelim gelip Mercedes, Hepsine, BMW, BMW, Opel, Nissan da vardı. Ford, Ford, Ford, Sierra Cosworth'lar. Aynen. Hepsini tek tek ipe dizip şampiyon olmuş otomobili ve bunun pilotu Nicola Larini. Larini. Nicola Larini, e, Formula 1'de de kariyeri olan çok önemli bir pilottur. Bir diğer pilotu da Alessandro Nannini'ydi. Kesinlikle o da çok en az evet, kadar önemli değerli. bir pilot. Odun da çünkü aynı şekilde F1 kariyeri var. Ben sadece artık arabanın detaylarını detaylarına baş başa bırakmak istiyorum çünkü bir canavar bu arkadaşlar. Yani videolarını falan yani izleyin. Sadece motor değil şu e, dalın bazların bile karbon. karbon olmasından artık daha ne e, kadar ciddi bir profesyonel bir yarış aracı olduğunu görebiliriz. Hani... 11.500 çeviriyor. 400 beygir arkadaşlar. 2.5 litre. Ya hakikaten mühendislik. Sinan şu enjektör küpünü, enjektörler. Enjektörle bak direkt borazanların içine Tabii içine işe enjek lütfen yakına gel. Daha yakına gel. Daha yakına gel. Buradan benzin bildiğin motorun Püskürüyor. içine atılıyor. Atılıyor. Abi. Ve şu gördüğün güzel külbütör kapağının altındaki şu muhteşem Ma manifolda bakar mısın? E, nefes alıp verdirdiği. Aynen. Şu harika motor. Yani bu motora sanat eseri. Buraya bu motoru görmeye gelir. gelinir. Anladın mı? Öyle bir durum var. Sanat eseri ya. Evet. Her alfacının hayran olduğu GTAM modelleri arkadaşlar. Hastasıyım. Jantından modeline duruşuna yukarıda da bahsettik ya. 1970 model 1750 GTAM. Muhteşem ya. Muhteşem yani. Sinan bu gördüğün şey bir otomobil motoru. Bir motor. Aslında gemi bir değil değil motoru mi? falan değil ama bu motor 12 silindirli ve boxer. Bugünkü Subaru'ların evet. baz olarak söylüyorum. Aslında daha çok rastlanan versiyonlar 4 ve 6 silindir ama gördüğün gibi bir 12 boxer'ın karşısındayız. Ee, şu gördüğün otomobilin yani 33 TT12'nin motoru. Bu otomobil e, İMSA'dan Lomana birçok ünlü pist yarışında Alfa Romeo Yarıştı. İMSA Enerji temsil etmiş. Çok özel, çok acayip bir otomobildir. Yani e, yakından görmek lazım. Görüyorsun yani dümdüz bir otomobil. Dümdüz. Zaten bu bir Prensipte Formula 1 otomobilinin üzerine Kaplanmış bir karoser, karoser giydirilmiş hali. Nefes alıp verdiği e, ciğerleri de işte burada bu gördüğün. Ne kadar, volan ne kadar ufak. motor. Evet çok ufak ve çok hafif bir volanı var. Debriyajı gördüğünüz burada. Evet. 
Çok ufak bir diyebilirim. Bu herhalde böyle 20 kilo falan basman lazım. Evet. <gülüyor> 40 kilo basman lazım. Kesinlikle. Bugün çok güzel bir gündü arkadaşlar. Ee, yeni Julia QV'yi kullandık. Mu müze muhteşem olmuş. Müzeyi gezdik detaylıca. Alfa Romeo tarihini yine o köklerini hissettik. Damarlarımıza kadar. Baya keyifli bir gündü. Evet. E, Arasa da şöyle söyleyeyim. Her otomobil sporu e, severim ve otomobil seven daha doğrusu herkesin görmesi gereken e, müzelerden bir tanesi. Yani, Kuzey İtalya'da bunun gibi pek çok müze bulabilirsiniz. Evet. Ama Alfa Romeo bence hepsinden daha ileride Sinan. Çünkü Alfa çok Romeo'nun DNA'ları, kökleri var. Ferrari'ye hatta Lamborghini'ye kadar gidiyor. gidiyor. Maserati'nden de e, etkileşimler var birbirleriyle. Burada otomobil tarihinin çok önemli teknolojilerin de ilk kullanıldığı, kullanıldığı. otomobilleri gördük. E, çok önemli yarış otomobilleri gördük. Çok, çok önemli pilotların. Çok. Anıtları dikilmiş pilotların kullandığı otomobilleri gördük. O pilotlar o otomobillerle kazalar yaptılar, kupalar kazandılar, yarışlar evet. kazandılar. Başarılı oldular, başarısız oldular. Bir sürü hikayesi var. O otomobilleri canlı görmek bile yani e, şu an... Bir katma değerdir yani, yani insan için. Evet hani hayatını kaybetmiş birini canlı görmek gibi bir şey oluyor. Aynen, evet. bu, yani çok özel anlar yaşadık. Bence her otomobil sporu severin ve otomobil severin de e, gelmesi ve görmesi gereken bir yer Alfa Romeo Storico Museum. Ben de teşekkür ederim. Değerli ben size teşekkür ederim. Paylaştığınız Estağfurullah için Benim için zevkli. Otopark.com e, takipçilerine buradan Aras selamlar. Aras Dinçer arkadaşlar. Selamlar Instagram'dan selamlar. yazın çıkar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.